Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa din al haqq liyudhhirahu ala al din kullihi wa lahu kadha al Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala jami' al-anbiya wal mursaleen wa alihim wa sahbihim wa man iqtada bi hadihim ila yawm al-deen amma ba'du فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا خير من دفنت في القاع أعظمه فتعب من طيبهن القاع والأكم أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند السرات إذا ما زلت القدم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سرواتر نيرايا സാദാപ്പുകൾ പണ്ഡിതന്മാർ നല്ലവരായ മൊമിനീങ്ങൾ മൊമിനാഥ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലിഖി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ആദരണീയരായ ബായാറ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിലാണ് നാം ഉള്ളത് അള്ളാഹു ഈ സദസ് നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇത്രയും നേരം ആദരണീയരായ ഓട്ടപ്പടവും ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രഭാഷണം നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കൃത്യം ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഇൻഷാ അമ്മ വേദിയിൽ എത്തും എന്ന് തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാൻ സമയങ്ങളില്ല ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കാരണം തന്നെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയുമല്ല മറിച്ച് ഈ സദസ്സിൻ്റെ പുണ്യം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ മജിലിസിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭൗതികമായ ആത്മീയമായ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൽ ചിലത് രോഗശമനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ചിലത് കടങ്ങൾ വീടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മാങ്ങിട്ടി മരിക്കണം മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ചാരത്തെ എത്തണം 
മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നിരവധി പ്രാവശ്യം ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ മനാമിൽ കാണണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തണം ഖബറിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അള്ളാഹു ഈ മജിനിസിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു തീർത്തു തരുമാറാവട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാവട്ടെ ഏത് വിഷയങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് തങ്ങളും തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തു സുഹൃത്തുക്കളെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ ആകണം സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഏത് സമയവും നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അവലംബിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവർ ആണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അവലംബിക്കുകയും മുറുകപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാറാത്ത പ്രയാസങ്ങളില്ല നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇല്ല നിരവധി കണക്കിന് ഉദാഹരണം പറയാനുണ്ട് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്തായാലും അവലംബിച്ചപ്പോൾ സ്വലാത്ത് പരിഗണിക്കുകയും ആ സ്വലാത്തിനെ അവലംബിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനും എല്ലാം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ സകല പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല വഴി നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അവലംബിക്കലാണ് അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് ഒമാ അർസല്ല ഇവിടെ ഏതൊരു പ്രവാചകനെയും നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം അവരെ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവസാനം നിയോഗിതരായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളും നിയോഗിതരായത് മുത്ത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അനുസരിക്കുകയും തങ്ങളെ കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലൌ അന്നഹും ഇന്നലമു അംഫുസഹും ജാഊക നബിയെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ സ്വന്തത്തെ അവർ ആക്രമിക്കുകയും ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ അവർ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്താൽ ജാഊക അവരുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴി അവർ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് വരണം അത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിത കാലത്തായാലും വഫാത്തിന് ശേഷമായാലും അത് ബാധകമാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് വരണം എന്നിട്ടോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം എന്നാൽ ആ നേതാവിന്റെ അരികിൽ വന്ന് പാപം പുറത്തു കിട്ടാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഈ അടിമകളുടെ പാപങ്ങളൊന്ന് പുറത്തു കിട്ടാൻ അള്ളാഹുവിനോട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യും ആ റബ്ബിനോട് പാപം പുറത്തു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും ആ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു താല പുറത്തു തരാ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹു താല പാപം പുറത്തു തരും ആ റബ്ബ് തൗബ സ്വീകരിച്ചവനായി നമുക്ക് റബ്ബിനെ എത്തിക്കാൻ കഴിയും സുഹൃത്തുക്കളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം അതാണ് ഭൗതികമായ എന്ത് താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഈ ഭൗതികമായ ലോകം കുറഞ്ഞ കാലയളവിന് മാത്രമുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഹ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് അവിടെയൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അവിടെ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ പാപങ്ങളെ അള്ളാഹു താല പുറത്തു തരണം ആ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കിട്ടിയവരായി റബ്ബിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം അതിനും ഏറ്റവും നല്ല വഴി അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് ഏത് പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറയൊന്നുമല്ല 
അത് ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവർ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ സദസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ പറക്കത്തിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അവലംബിക്കണം തങ്ങളെ മുറുകപ്പെടുത്ത് ജീവിക്കണം പ്രയാസങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരത്തിന്റെ വഴിയുണ്ട് എന്റെ സംസാരം ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ പുരുഷന്മാരോടും ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോടും പറയട്ടെ അതാ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ അത് ഭൗതികമായതായാലും ആഹ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായാലും അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴി പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതാ ഹദീസിന്റെ കിതാബിൽ കാണാം أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة لا ورعال عثمان بن عفان رضي الله عنه من دقال قدد أديها التنة ورعام الشتن عثمان بن عفان رضي الله عنه من دقالك لك ورعال دائر فكشي بلره ترك غارنا مائي أغن انداغو ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സമീപിക്കാൻ പോകുന്ന മഹാരഥന്മാരവർ തിരക്കുള്ളവരായിരിക്കും ആ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോ നമ്മെ പരിഗണിച്ചില്ല എന്ന് വരും പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ അവിടെ ഒരിക്കലും വിധിക്കരുത് ഇയാൾ തന്നെ തീരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കാരണം ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ആളുകളെയാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരിക ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ആളുകളെ ആ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല ഇയാൾ ഉസ്മാനുബിൻ അരികിൽ വന്നു പക്ഷേ മഹാനവരികളോ ഈ വന്ന മനുഷ്യനിലേക്ക് നോക്കുന്നേയില്ല അയാളെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് മഹാനവരികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ വന്ന അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇബിന് ഹുനൈഫ് എന്നവരെ കണ്ടുമുട്ടി ആ ഇബിന് ഹുനൈഫ് എന്നവരോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉസ്മാനുബിനെ അരികിൽ പലപ്പോഴും പോകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സങ്കടം പറയാൻ പക്ഷേ ഉസ്മാനുബിനെ എന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്മാനുബിനു ഈ ആൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സമീപിക്കാൻ പോകുന്ന ആള് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം ശരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ അതിനൊരു നല്ല വഴിയുണ്ട് അതെന്താ വഴി നിങ്ങളതാ ഉളുവെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തു പോകണം ഈ പറയുന്നത് ഏത് വിഷയത്തിനും പരിഹാരമാണ് കേവലം നമ്മൾ പോകുന്ന സമീപിക്കാൻ പോകുന്ന ആളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായ ഒരു പരിഗണന നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് മാത്രമല്ല ഏത് വിഷയത്തിനും പരിഹാരമാണ് ഉസ്മാനുബിനെ ഈ സങ്കടം പറഞ്ഞ ആളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഉളുവെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകണം അവിടെ നിങ്ങൾ ഉളുവെടുക്കണം സുമ്മത്തിൽ മസ്ജിദ പിന്നെ നിങ്ങൾ അതാ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വരണം അവിടെ ഒരു രണ്ടര കാത്ത് നിസ്കരിക്കണം പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് അത് ഏത് വിഷയത്തിനും പരിഹാരമാണ് വേഗം അങ്ങ് ഉളുവെടുക്കുക ഉളുവെടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ടര കാത്ത് നിസ്കരിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ അതാ ഒരു വാചകം പറയണം എന്താണ് ആ വാചകം അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക വ അതവജ്ജഹു ഇലൈക ബി നബിയ്ന മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിയർ റഹ്മാ യാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇന്നി അതവജ്ജഹു ബിക ഇല റബ്ബിക രണ്ട് രക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചതിനു ശേഷം അവിടെ നിന്ന് പറയണം അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതാ നിന്നിലേക്ക് മുന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നബിയായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് അതാ ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് മുന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ നബിയോ അതൊരു സാധാരണ നബിയല്ല നബിയർ റഹ്മാ 
ആര് വിളിച്ചാലും കേൾക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന നബിയല്ല എല്ലാവരെയും പരിഗണിക്കുന്ന നബിയാണ് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നബിയാണ് എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുന്ന നബിയാണ് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നബിയാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ നബിയാണ് എന്നിട്ട് അതാ റബ്ബിലേക്ക് അങ്ങ് അതാ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളോഹുവിനോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് നേരിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലിയ വസ്ലമാതങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ നേരിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതാ തങ്ങളോട് പറയാണ് റബ്ബിനോട് പറയേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിയേ റബ്ബിനോട് പറയേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിയേ ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തങ്ങളോട് നേരിട്ട് പറയാനാണ് അതാ ഇനി അതവജ്ജിക്ക ഞാൻ അതാ തങ്ങളെ കൊണ്ട് തങ്ങളെ റബ്ബിലേക്ക് ഞാൻ ഇതാ മുന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ കാര്യമൊന്ന് ഒന്ന് പരിഗണിക്കണേ ഉളുവെടുത്തൊരു രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഈ വാചകം അങ്ങ് ഉരുവിട്ടതിന് ശേഷം അതാ മൊത്തത് കുറഹാജത്ത് ഈ വന്ന മനുഷ്യനോട് ഉസ്മാനുബിനുഭുതങ്ങൾ പറയാണ് അതാ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ ആവശ്യം നിങ്ങൾ പറയണം എന്നിട്ട് അതാ അവർ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ നിങ്ങൾ വേറെയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട അടുത്ത തവണ നിങ്ങളെ കാര്യം ഉസ്മാനുബിനെ പരിഗണിക്കും ശ്രദ്ധിക്കൂ അതിലൊരു സംശയവും ഇല്ല അതാ ആ വന്ന മനുഷ്യൻ മടങ്ങിപ്പോയി ഉസ്മാനുബിനെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അത് ആ മനുഷ്യനെ വിടുന്ന് ചെയ്തു സുബാനുള്ള എന്നിട്ട് ഈ കാര്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉളുവെടുത്തു രണ്ടരക്കയത്തിന് നിസ്കരിച്ചു ഈ ചൊല്ലേണ്ടുന്ന വാചകം അങ്ങ് ചൊല്ലി എന്നിട്ട് അതാ എന്താണോ ലക്ഷ്യമുള്ളത് ആരെ സമീപിക്കാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരെ വരികയാണ് ഉസ്മാനുബിനെ വാതിൽക്കൽ വരികയാണ് ഇന്നേ വരെ കിട്ടാത്ത സ്വീകരണമാണ് ഈ മനുഷ്യന് കിട്ടിയത് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു സ്വീകരണം കിട്ടിയില്ല വാതിൽക്കൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റിക്കാരുണ്ടല്ലോ ഈ മനുഷ്യനെ കൈ പിടിച്ച് നേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അരികിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു ഉസ്മാനുള്ളവനാണെങ്കിലോ ഇതിനു മുമ്പ് പല തവണങ്ങളിലും പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇപ്രാവശ്യം ഈ കാര്യം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ ഈ മനുഷ്യനെ അവിടെ ഇരുത്തി കൂടെ ഇരുത്തി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഈ മനുഷ്യനൊന്നും അങ്ങോട്ട് പറയുന്നതിന് പകരം ആ മനുഷ്യനോട് ഉസ്മാനുബിൻ അഫാൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ ആവശ്യം എന്താണ് ഈ വന്ന മനുഷ്യൻ തന്റെ ആവശ്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു ആവശ്യം എന്താണോ ഉടൻ തന്നെ ഉസ്മാനുബിനെ അഫാൻ ഇതങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഉസ്മാനുബിനെ അഫാൻ അതിയുള്ള അവൻ ഇയാളോട് ചോദിക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്ത് എന്നോട് പറയാത്തത് ഇന്നേ വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് എന്നോട് പറയാത്തത് പറയാത്തത് കൊണ്ടല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ പക്ഷെ അത് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പറഞ്ഞ കാര്യം നടന്നു കിട്ടിയാ മതിയല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വന്ന കാര്യം നടന്നല്ലോ ഈ വന്ന മനുഷ്യൻ പിന്നീടത് അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോവാണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു സ്വീകാര്യത ലഭിക്കാനുള്ള ആ പോം വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഈ മനുഷ്യൻ അതാ ഉസ്മാനുബിനുനൈഫ് തങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് എന്നിട്ട് അതാ ഉസ്മാനുബിനുനൈഫ് റതിയുള്ളൊരു ടാക്സ് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അതാ ഒരു ടാക്സ് പറയാണ് ഷുക്ർ പറയാണ് എന്റെ കാരണം ഇന്നേ വരെ എന്റെ കാര്യം ഉസ്മാനുബിൻ അഫാൻ തങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലായിരുന്നു 
അതേ സമയത്ത് ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയപ്പോൾ എന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു അത് നിങ്ങൾ എന്റെ കാര്യം ഉസ്മാനുബിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേകമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഉസ്മാനുബിനുഭുതങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് സത്യ നിങ്ങളെ വിഷയം ഞാൻ ഉസ്മാനുബിനോട് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല മിണ്ടിയിട്ടില്ല സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരത്തിന്റെ മാർഗം പറഞ്ഞു തന്നുവല്ലോ അതൊരു ചെറിയ വഴിയല്ല അതൊരു സ്മോൾ സൊല്യൂഷൻ അല്ല അതൊരു വലിയ സൊല്യൂഷനാണ് അത് ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് തെളിവില്ലാതെയൊന്നും ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തന്നതല്ല അതിനൊരു പ്രമാണമില്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതല്ല ഞാൻ അത് നേരിട്ട് കണ്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അരികിൽ ഉള്ള സമയത്ത് തങ്ങളുടെ അരികിൽ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരാൾ വന്നിട്ട് തങ്ങളോട് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സങ്കടം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ അയാളോട് ചോദിച്ചു അവ തസ്ബി ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചുകൂടെ സ്വബറെടുത്തുകൂടെ ഏത് പ്രയാസത്തിനും ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാരം അത് സ്വബറാണ് ക്ഷമിക്കല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ജമാദിൽ ഗൂല മാസമാണ് രോഗം വന്നാൽ അതിന് ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ കേറ്റഗറി അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കേറ്റഗറി പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ മാങ്ങ് കുറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ മാങ്ങ് കുറഞ്ഞവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രോഗം ഇങ്ങനെ താങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ പരിഹാരം കണ്ടുപോകും അതൊക്കെ വേണ്ടതാണ് ചികിത്സിക്കണം ഭൗതികമായ ചികിത്സ നടത്തണം ആത്മീയമായ ചികിത്സ നടത്തണം ആദരണീയരായ തങ്ങൾ അവരുകൾ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ മാറി കിട്ടിയവർ എത്ര പേരാണുള്ളത് ഇൻഷാല്ലാ എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അത് തങ്ങൾ വേദിയിൽ കയറിയ ഉടനെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ സംസാരം ഞാൻ നിർത്തു എനിക്ക് ഒരാള് നമ്മുടെ പിന്നെ കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഒരാള് അദ്ദേഹം ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം കൂടി ഈ സദസ്സിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സദസ്സിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പിന്നെ പറയാനുണ്ട് തങ്ങൾ ഇരുത്തിയിട്ട് തന്നെ പറയാം നേരത്തെ പറയണമെന്ന് കരുതിയതാണ് ഇവിടെ കുറെ തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാതെ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടിവെച്ചതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ കേറ്റഗറി അതാണ് രോഗം വന്നാൽ ക്ഷമിക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കേറ്റഗറി അതുകൊണ്ടാണ് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ മഹാനവരുകൾക്ക് രോഗം വന്നപ്പോ മഹാനവരുകളോട് കൂട്ടുകാർ വന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്റെ ഒരു വൈദ്യനെ സമീപിക്കാത്തതിന്റെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാത്തതിന്റെ ഒരു വിശകുരനെ കാണിക്കാത്തതിന്റെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കാണിക്കേണ്ട ആളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയേണ്ട ആളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ വേണ്ടത് ചെയ്തോളാം എന്നാണ് അപ്പൊ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിനെ സമീപിച്ചത് ആരെയാണ് അള്ളാഹുവിനെയാണ് രോഗം വന്നാൽ ക്ഷമിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം അതാണ് ക്ഷമിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഈ മന്ന മനുഷ്യനോട് തങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമല്ല തങ്ങളൊന്ന് ഊതിക്കൊടുത്താൽ അത് ഭേദമായി പോയി ഒന്ന് അവിടത്തെ അനുഗ്രഹീതമായ കൈ കൊണ്ടൊരു സ്പർശനം കിട്ടിയാലോ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിപ്പോയി പക്ഷേ അവിടെ ആദ്യം ഒന്നാമതായി ചോദിച്ചതാണ് ക്ഷമിച്ചുകൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനവരികളുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം നാട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് രോഗം പിടിപ്പെട്ടു അപ്പൊ നാട്ടിലെ വലിയ വലിയ പ്രഗത്ഭരായ മഹാന്മാര് ഈ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ആ രോഗിയെയും കൂട്ടിയിട്ട് നേരെ വന്നു അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫാഴി തങ്ങളുടെ അരികെ മഹാനവരികളോട് ഈ മനുഷ്യന്റെ രോഗത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നാ മഹാനവരുകൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല കൊറേ ദിവസമായി ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു മഹാനവരുകൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദുണ്ട് മൊഹദ്ദീൻ ഉസ്താദ് മൊഹദ്ദീൻ ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് റിഫായി ശേഖ് തങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ് കൊറേ ദിവസങ്ങളായല്ലോ ഒരു രോഗിയെ കൂട്ടിയിട്ട് നാട്ടിലെ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളാണല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത് രോഗിയെ കുറിച്ച് പറയാനല്ലേ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതൊന്ന് ദ്വയ ചെയ്തുകൂടെ ദ്വയ ചെയ്താൽ അസുഖം മാറുമെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ ഒന്ന് ദ്വയ ചെയ്തുകൂടെ അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫാണി റബിയുള്ളവരോടും തന്നെ ഈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദിനോട് പറയാണ് ഞാൻ ദ്വയ ചെയ്താൽ അയാൾ അസുഖം മാറുമെന്ന് എനിക്കറിയാം
അത്രയും കണ്ട് ആഹ്റത്തേക്ക് പദവി കൂടുതലാ അതുകൊണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ എത്തിയാല് ദുനിയാവിൽ ദ്വാർന്നിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടിയ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ആഹ്റത്തിൽ എത്തുമ്പോ അവരിങ്ങനെ അവിടുന്ന് കുറെ ദ്വാർന്നിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാത്തതുണ്ട് ദ്വാർന്നിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടിയതുണ്ട് ഈ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത കുറെ സംഭവങ്ങൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങളും പ്രതിഫലങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും അതിന്റെ മർത്തവകളും ദർജകളും ഒക്കെ ആഹ്റത്ത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ എല്ലാരും ആഗ്രഹിക്കും ദുനിയാവിൽ ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്ത ഒറ്റ ദ്വാവും അത് ഫലം കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്നവരിങ്ങനെ ആഹ്റത്തിൽ അതാ വിചാരിച്ചു പോകും എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വേറെന്നാൽ അയാൾ ഒരു സ്ഥാനം കുറഞ്ഞു കിട്ടു അസുഖം മാറിയ പിന്നെ ആ പദവി ഇങ്ങ് കുറഞ്ഞു കിട്ടിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യണോ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് റിഫായ് ശേഖർ നിങ്ങളോട് ഒരു ഇസ്കാരം ചോദിച്ചു ഒരു സംശയം എന്താ സംശയം എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സ്ഥാനം കുറയലൊന്നുമില്ലേ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേർക്കാൻ കാരണം അത് തണുപ്പുതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് വേർക്കുന്നു മാത്രമാണ് അല്ലാതെ റബ്ബ എനിക്ക് തരണം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല തന്നില്ലെങ്കിലാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം കാരണം എന്താ ദുനിയവിയായ ഒരു കാര്യവും എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതില്ല അതൊക്കെ ആഹ്റത്തേക്ക് ഞാൻ നീട്ടിവെക്കുകയാണ് പിന്നെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞത് വേർക്കാൻ കാരണം അത് ഇംതിസാലും അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കലാണ് തങ്ങൾ അനുസരിക്കലാണ് അത് വിവാദത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇത് ചെയ്യലാണ് അപ്പൊ ഈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താ പറഞ്ഞു ഏതായാലും നിങ്ങളെ ഈ മാനം നീ വന്ന ആൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ദ്വാർന്ന് കൊടുത്തോളി അസുഖം മാറിക്കോട്ടെ ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് ഈ വന്നയാളുടെ അസുഖം അങ്ങ് മാറിപ്പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇരിക്കട്ടെ അത് ജമാദിൽ ഉലാമാസമായത് കൊണ്ട് വർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചരിത്രത്തിലും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതാ പ്രയാസം പറഞ്ഞ ഈ സഹോദരൻ ഈ വന്നയാളോട് ആദ്യം ചോദിച്ചത് ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചുകൂടെ അപ്പോഴാണ് ഇയാൾ പറയാണ് നബിയെ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല എനിക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയണ്ടേ നബിയെ എനിക്ക് കൂടെ ഒരാളെ നിർത്താൻ പറ്റിയ സാഹചര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല എന്റെ കൈ പിടിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഒരാളില്ല അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ഈ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി തങ്ങളുടെ അരികിൽ സങ്കടം പറഞ്ഞു വന്ന ഇവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ വേഗം ഒളിയെടുക്കണേ എന്നിട്ടൊരു രണ്ടര കാറ്റ എന്നിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വാചകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണേ പിന്നീട് അദ്ദേഹം അതാ ചെയ്തിട്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്രയാണ് സംഭവങ്ങൾ ഉള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ എന്ത് പ്രയാസത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാരമാണ് ഉതുവെടുക്കുക ഒരു രണ്ടര കാറ്റ് നിസ്കരിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ അങ്ങ് പറയാ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ അവനോട് ദ്വേ ചെയ്യുക ഏത് വിഷയത്തിനും പരിഹാരമാണ് യൂസുഫ് നബഹാനി തങ്ങളെ കിതാബുണ്ട് ഇരു വീട്ടിലും വിജയം നേടാനുള്ള വഴികളാണ് ഇതിലുള്ളത് അതിൽ പറയുന്നു ചില സ്വലാത്തുകൾ സങ്കടം മാറി കിട്ടാനുള്ള സ്വലാത്ത വിഷമങ്ങൾ മാറി കിട്ടാനുള്ള സ്വലാത്ത പ്രയാസങ്ങൾ മാറി കിട്ടാനുള്ള സ്വലാത്ത എന്ത് സങ്കടം വന്നാലും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ വിഷമങ്ങൾ അങ്ങ് മാറി കിട്ടൂ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ അരികിൽ വന്നു ഒരു കള്ളനെ കുറിച്ച് സങ്കടം പറയാനാണ് പ്രയാസം പറയാനാണ് വന്നത് അയാൾ എന്താ കട്ടിരിക്കണത് അയാൾ കട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒട്ടകത്തെയാണ് ഒട്ടകത്തെ കട്ട വൻടെ കട്ടോ വൻടെടോ കട്ടോ ഒട്ടക ഒട്ടകത്തെ കട്ട മോഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള അതാ ഒരു കള്ളനെ കുറിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറയാനാ വന്നത് നബിയെ ഇന്നാലിന്നൊരാള് അതാ ഒട്ടകത്തെ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കട്ടതാണോ മോഷ്ടിച്ചതാണോ എന്നാൽ അതാ അവിടുന്ന് കൈയങ്ങ് മുറിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലു 
ഈ ഒട്ടകം എവിടെയുണ്ട് ഒട്ടകം തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒട്ടകം അവിടുന്ന് അട്ടഹാസിക്കുകയാണ് ഒട്ടകം അവിടുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ആ ഒട്ടകം അവിടുന്ന് അട്ടഹാസിക്കുന്നു ശബ്ദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഒട്ടകം പറയാണ് കട്ടകള്ളന്റെ കൈ വെട്ടി മുറിച്ചെടുക്കണമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉത്തരവിട്ടപ്പോ ഈ ഒട്ടകം ഒട്ടകം എവിടുന്ന് പറയാണ് മുറിക്കണ്ട മുറിക്കണ്ട തങ്ങൾ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഒട്ടകം പറയാണ് മുറിക്കണ്ട ഈ കട്ടയാൾക്ക് മോഷ്ടിച്ചയാൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നിപ്പോയി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ മുറിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒട്ടകം അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണല്ലോ മുറിക്കണ്ട എന്ന് പറയാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇയാളോട് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല മനുഷ്യ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുടുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് ലോക നേതാവായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാസങ്ങളല്ലേ ഉത്തരവിട്ടത് അതാ മുറിച്ചെടുക്കാൻ കൈ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് ഞാനൊരു ദുർബലമായ സാഹചര്യത്ത് കട്ടുപോയി മോഷ്ടിച്ചു പോയി പക്ഷേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പതിവാക്കിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ബിസ്വലാത്തി അലൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും നൂറ് സ്വലാത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാസങ്ങളുടെ മേല് ചൊല്ലാറുണ്ട് തങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് ഇയാളോട് പറഞ്ഞു അതാ എന്നാ പിന്നെ നീ ഇതിൽ നിന്ന് മാത്രല്ല രക്ഷപ്പെടുക പിന്നെയോ ദുനിയാവിന്റെയും ആഹ്റത്തിന്റെയും സർവ അതാവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടൂ നീ പിന്നെ ഒരു എൻ ആർ സിയും പേടിക്കണ്ട ഒരു സി എയും പേടിക്കണ്ട ഒരു എൻ പി ആറിനെയും പേടിക്കണ്ട ഒരു പൗരത്വ ഭേദഗതിയും നീ പേടിക്കണ്ട വെറുതെ എല്ലാ പായാര തങ്ങളും നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ എല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങളീ വന്ന മനുഷ്യനോട് പറയാണ് എന്നും നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലേ കൈച്ചിലായിട്ടോ എന്നും നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലേ മാസത്തിൽ ഒരു സ്വലാത്തിന്റെ മജിനിസ് അല്ല വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലല്ല എന്നും നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലേ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി കൈച്ചിലായി സലാമത്തായി എന്ന് പറയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല അതാ ഒന്ന് ഹമ്മ വരുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ളതാണ് സ്വലാത്ത് ഇനി രണ്ടാമതായി പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ ഹം എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം എന്താ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം കച്ചവടം കുറഞ്ഞു പോയി എന്നാണോ അല്ല ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നാണോ അല്ല ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് സംഭവിക്കലാണ് കിട്ടൂ പാപം ചെയ്യലാണ് കിട്ടൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ അടയാളം പറഞ്ഞു പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ അടയാളം ഒരു രണ്ടര കയറ്റ് നിസ്കരിച്ചാൽ മനസ്സിന് നല്ല സമാധാനം കിട്ടുന്നുണ്ടോ നെയ്യമാൻ ഉണ്ട് നടത്തും രണ്ടര കയറ്റ് നിസ്കരിച്ചു നോക്കുമ്പോ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പും നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം സമസവാ ഒരുപോലെയാ ഒരു മാറ്റവും കാണുന്നില്ല മനസ്സിന് ഒരു സമാധാനം കിട്ടണില്ല എന്നാൽ എന്നാൽ ഈ മാൻ കുറഞ്ഞു വീണ്ടും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു പോയി സങ്കടം വന്നു പോയി എന്നാണോ എന്നാൽ നീ ഈ മാനുള്ളവനാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതേസമയത്ത് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ മുസ്ലിം സഹോദരിമാര് കൗമാര പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടികളെ കൗമാര പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സുമാര് ഫ്രീക്കന്മാര് അന്യ പെണ്ണിനോട് വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഹമ്മുമില്ല നീ ചെയ്യുന്നത് വ്യഭിചാരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും നിനക്കതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല ഓ സംസാരം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ അന്യ ചെറുപ്പക്കാരനോട് അവിഹിത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സഹോദരിമാരെ ഉമ്മമാരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിട്ട് പോലും ഏതോ ഒരു അന്യ 
പുരുഷനോട് അവിഹിത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് പരസ്പരം മുഖം കാണിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ലേ പുരുഷന്മാരെ സ്വന്തം ഭാര്യമാരുണ്ടായിട്ട് അമ്മ ഹലാലാക്കി തന്ന സ്വന്തം ഭാര്യമാരുണ്ടായിട്ട് പോലും ഏതോ ഒരു അന്യ പെണ്ണിനോട് ടെലിഗ്രാമിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയും കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ വ്യഭിചാരം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് മനസ്സിലൊരു ദുഃഖമില്ലല്ലോ സങ്കടമില്ലല്ലോ കൽപുചത്തു പോയി കിട്ടോ കൽപുചത്തു പോയാലോ ടഹല ഭിന്ന സ്വരകത്തിൽ ഇടമില്ല കിട്ടോ നരകത്തിൽ ഇടം ഉറപ്പാട്ടോ തെറ്റ് വന്നു പോയാൽ ഉടൻ തന്നെ മനസ്സിൽ സങ്കടം വേണം പടച്ചറുപ്പി ഞാനൊരു മലക്കല്ല ഞാനൊരു നബിയല്ല ഞാനൊരു റസൂറല്ല നിന്റെ അടിമകളെ കൂട്ടത്തിലാണിലും ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും താഴ്ന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ജീവിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് വന്നു പോയി മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നുള്ളോ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ മജിലിസിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരട്ടെ തെറ്റ് വന്നു പോയാ തെറ്റ് വന്നു പോയി സ്വാഭാവികമാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞത് മലക്കല്ല നബിയല്ല റസൂലല്ല സ്വാഭാവികമാണ് തെറ്റ് വന്നു പോകും പക്ഷേ ആ തെറ്റ് വന്നു പോയാൽ പടച്ചറപ്പ് പാപം പുറത്തു തരാൻ ഏറ്റവും നല്ല വടിയാണ് ഉടൻ തന്നെ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിക്കോ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയാലോ അതാഹു താല പാപം പുറത്തു തരികയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബിസ് നിങ്ങൾ എന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം എന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലോ നിങ്ങളെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കിട്ടാനുള്ളൊരു പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ വഴിയാണോ കിട്ടോ അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് പാപം പുറത്തു കിട്ടാനുള്ള വഴിയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു കൃഷി ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ആയത്ത് ഓതണം ഏതാണ് ആയത്ത് സൂറത്തുൽ സൂറത്തിന്റെ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്താണ് ആ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് വേണം കൃഷി ചെയ്യാൻ ഏതാണ് ആയത്ത് അതാ ഈ വാക്ക് സൂറത്തിന്റെ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഓതിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങളൊരു വാക്ക് പറയണം ഞാനിപ്പോ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ശരിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷി തരുന്നവൻ ഞാനിവിടെ ഒരു തയ്യ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സസ്യം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ആ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് ഇതങ്ങ് ചൊല്ലിയിട്ട് നിങ്ങളവിടുന്ന് പറയണം ഒരു സ്വലാത്തങ്ങ് ചൊല്ലണം എന്താണ് ആ സ്വലാത്തിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവേ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ഗുണം ചെയ്യണം ഈ കൃഷി ചെയ്യാൻ അതിന്റെ ഫലമൊന്ന് നൽകണേ ഈ കൃഷി ചെയ്തതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് അതാ നീ മാറ്റി തരണേ അങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതെങ്കില് പണ്ഡിതന്മാര് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതാ എല്ലാ അപകടത്തിൽ നിന്നും ആ കൃഷിക്കൊരു പ്രത്യേകമായ കാവലാണത് അത് പിന്നെ ദൂതി പിന്നെ പുഷുക്കളെ ശല്യല്ല പുഴുക്കളെ ശല്യല്ല പുഴുക്കളെ ശല്യല്ല അതുപോലെ വൽ ചറാദീവ കൈരി താലിക്ക കൃഷിയെ കേടുവരുത്താൻ വരുന്ന ഒരൊറ്റ ജീവിയുടെയും ശല്യം ഉണ്ടാകൂല 
കാരണം സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് കാവല് നിർത്തിപ്പോയി അത് സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന പരിഹാരമാണ് ഇങ്ങനെ ഏത് വിഷയത്തിനും സ്വലാത്ത് പരിഹാരം വീണ്ടും പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ് മറന്നാലോ മറന്നാലോ ഞാൻ ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി വരാന്നല്ല പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചില ആളുകളുണ്ട് മറന്നാ പിന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനല്ല മറന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മറന്നാൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം എന്നാൽ മറന്നാൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണ്ട എപ്പോ ആ മറന്ന കാര്യം ഓർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം അനുസരിച്ചുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നാലോ മറക്കര നല്ലത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താ ആരുന്നോ കടം വാങ്ങി കടം തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ മനസ്സും ഇല്ല അപ്പൊ കടം വാങ്ങി എന്നത് മറന്നു കിട്ടിയാൽ നല്ലത് എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും സുഭാന അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നല്ല ബോധം തരട്ടെ അപ്പൊ മറന്നാൽ മറന്നത് ഓർമ്മയിൽ വരൂ വല്ല കാര്യം മറന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സ് എവിടെ വെച്ചു എന്ന് അറിയില്ല ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പേഴ്സ് അല്ല പേഴ്സിനെക്കാളും വലുതാണ് മൊബൈൽ ഞാൻ എന്റെ മൊബൈൽ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് അറിയില്ല മൊബൈൽ അപ്പൊ മറക്ക ചിലപ്പോ മൊബൈൽ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് അറിയില്ല എന്നാൽ എന്ത് മറന്നാലും അത് ഓർക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ അതിന് പരിഹാരമാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തങ്ങളത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാ നസീത്തും നിങ്ങളൊരു ആ കാര്യം മറന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളതിനെ ഓർക്കൂ പക്ഷെ അള്ള ഉദ്ദേശിക്കണം കേട്ടോ അള്ള ഉദ്ദേശിച്ചാലേ എന്തും നടക്കുകയോ അള്ള ഉദ്ദേശിച്ചാലേ നടക്കുകയോ അള്ള ഉദ്ദേശിക്കാത്തത് നടക്കുകയോ അതുകൊണ്ട് അള്ള ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഓർക്കാൻ കഴിയൂ ഇതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് സലാത്ത് ചൊല്ലണം പറയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ സലാമ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് വീട്ടിൽ കയറേണ്ടത് അതും പണ്ഡിതന്മാര് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാണ് ഒരാൾ വന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ അരികിൽ വന്നിട്ടതാ അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നബിയെ അൽ ഫക്ര ദാരിദ്ര്യമാണ് നബിയെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല വല്ലാത്ത ഫക്രാണ് ദാരിദ്ര്യമാണ് വല്ലാത്ത പ്രയാസകരമായ ജീവിതമാണ് കയ്യിലൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യനെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ കയറല്ല ഭാര്യനെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ കയറുകയല്ല വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോ അടുത്ത് ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എ സി കമ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെ ഒച്ച കുറവാണ് അപ്പൊ ഒച്ച കുറവായപ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന സംസാരങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കും അപ്പൊ ഒരു ഫാമിലി ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാണ് ഞാനാണെങ്കിലും ഫാമിലി ഇല്ലാതെ ഒറ്റക്ക് യാത്ര ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഒരു ഫാമിലി ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ടിഫിനുമായിട്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ടിഫിനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവർ വന്നത് ഞാനാണെങ്കിലും കയ്യിൽ ടിഫിനൊന്നുമില്ല അവർ കയ്യിൽ ടിഫിനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ അവരിങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി കുറെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ സംശയം നിങ്ങൾ എന്താ അത് കേൾക്കണം അല്ലേ ഫാമിലി സംസാരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കണം കേൾക്കുക അല്ല അത് കേട്ടു പോയതാ മനഃപൂർവ്വം കേൾക്കണമെന്ന് കരുതിയതല്ല കേൾക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും ചില കാര്യം നമ്മൾ കേട്ടു പോകും അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ കാര്യം പറയാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് തമാശ പറയട്ടോ അള്ളാഹ്ത്തലൊക്കെ നല്ല ബോധം തരട്ടെ അപ്പോ അപ്പൊ ഭാര്യ ഈ ഭർത്താവിനെ ഭക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു അപ്പൊ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ തോളത്ത് ഇങ്ങനെ കിടത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഇരുത്തിയാൽ കുട്ടികൾക്ക് അറിയും അപ്പൊ നിന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തോളത്ത് ഇരുത്തി ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കിടത്ത ഉറക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു ഭാര്യയോട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയട്ടെ പിന്നെ ഭക്ഷണിക്കാൻ അപ്പൊ ഇയാൾ ഈ ശുകലെല്ലാം കഴിഞ്ഞു തിരക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇയാൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോണ്ട് ഭാര്യനെ വിളിച്ചു എന്നാ കഴിക്കാല്ലേ എന്നാ അപ്പൊ ഭാര്യ കൊടുത്തു തിരിച്ചടി എന്നാ തിരിച്ചടി എന്നറിയോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്നറിയോ ഭർത്താവിനോട് ഭർത്താവിനെ ഭക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞാണല്ലോ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ ഭാര്യ തിരിച്ചു കൊടുത്തു അങ്
സുഹാന ജലജലാലും അതൊക്കെ സൗന്ദര്യപ്പണക്കാണ് കരുതാ ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോ നല്ല വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യനെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറലല്ല ഭാര്യനെ ചീത്ത പറയും സ്വലാത്തിന്റെ വജ്രസ് വരും ചിലപ്പോ ഭാര്യനോട് പടങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും ഈ സ്വലാത്തിന്റെ വജ്രസിലേക്ക് വരിക അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അതെ കാരണം ആദരണീയരായ തങ്ങൾ സദസ്സിൽ വരുന്ന ആളൊക്കെ നന്നാവുവാണ് കേടാവല്ല ചെയ്യാ നിസ്കരിക്കാത്ത ആളുകളൊക്കെ നിസ്കാരം തുടങ്ങി വ്യഭിചരിക്കുന്ന എത്രയോ പിന്നെ വ്യഭിചാരികൾ വ്യഭിചാരം നിർത്തി കള്ളുകൂടിയന്മാര് കള്ളുകൂടി നിർത്തി കഞ്ചാവിനും മയക്കുമരുന്നിനും ബ്രൗൺഷുഗറിനും ഭംഗിക്കും അതുപോലെ അങ്ങനെ ലഹരി വസ്തുവിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയവർ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്നു അവർ നല്ല വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെല്ലുകയാണ് സുഹാന ചെല്ലു നബിസല്ലാസ്ലമങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ വന്ന അയാളോട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ദാരിദ്ര്യം നീങ്ങി കിട്ടണമെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ വിഷയം എന്നാൽ അതിനൊരു പരിഹാരം പറയാ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കയറുമ്പോ ഫസലിം അതാ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കയറുമ്പോ സലാം പറയണം സലാം വാലേക്കും വീട്ടിൽ ആരുണ്ടാകട്ടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ അത് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കയറിയാൽ സലാം പറയണോ പിന്നെ എന്റെ മേൽ സലാം പറയണോ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ ആളുണ്ടാകട്ടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ സലാം പറയണോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ മേൽ സലാം പറയണോ അസലാം തങ്ങളെ പേരിൽ സലാം പറയണോ എന്നിട്ടതാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യനോട് ആ സലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്റെ മേൽ സലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു തവണ അങ്ങനെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതുപോലെ ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തു അതുവരെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ആ കൊടുത്ത റിസുക്ക് അയാൾക്കും അയാളെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും മാത്രമല്ല സമ്പത്തങ് കൊടുത്തപ്പോ അതുകൊണ്ട് അയൽവാസികൾക്കും ഉപകാരം കിട്ടിപ്പോയി കുടുംബത്തിനും ഉപകാരം കിട്ടിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ പേരിൽ സലാം പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യം നീങ്ങി കിട്ടാനുള്ള വഴിയാണ് കിട്ടൂ ഇതുപോലെ ചിലർ പറയും രാത്രി ഉറക്കം വരുന്നില്ല രാത്രി ഉറക്കം വരുന്നില്ല എത്ര ഉറങ്ങിയാലും ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്നാൽ ഉറക്ക് കുറവാണോ എന്നാ ഉറക്ക വല്ലാതെ കൂട്ടൊന്നും വേണ്ട അത്യാവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങിയാ മതി കാരണം മനുഷ്യൻ ഹലാക്കാകാൻ കാരണം തന്നെ ഇന്നമാ ഹലക്ക മന ഹലക്ക മൂന്ന് കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നാശം നാശം സംഭവിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നാശം പിടിക്കാൻ കാരണം മൂന്ന് കാര്യമാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്ന് അമിതമായ സംസാരം വെറുതെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്താ കാര്യം എങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല റിഫായിഷിനോട് മഹാനവരുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുടെ അരികിലൂടെ ഇങ്ങനെ വിട്ടെടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ആ കുട്ടിയോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ചോദിക്കൂലേ ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണല്ലോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന ആളോട് രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കും എപ്പോഴാ വന്നതും ചോദിക്കും പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ചോദിക്കും എപ്പോഴാ പോടതും ചോദിക്കും പ്രവാസികളോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമായ രണ്ട് ചോദ്യം എപ്പോഴാ വന്നത് എപ്പോഴാ പോവാ അപ്പൊ ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ചിലപ്പോ ചോദിക്കാനുണ്ടാവും ഞാൻ ആരെ മോനടാ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച ആദ്യം കല്യാണം കഴിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ അവനോട് ചോദിക്കും നീ എവിടെ നിന്നാ കല്യാണം കഴിച്ചത് അവൻ എവിടെ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ നമുക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കല്യാണം കഴിച്ച കഴിച്ച ആളുകൾ എന്തിനാ ചോദിക്കണം കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ തിരക്കേടില്ല അവിടെ വേറെ ഒരു ആലോചന ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കല്യാണം കഴിച്ച ആളുകൾ നീ ഇവിടെ നിന്നാ കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിഫായിഷിന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചതാണ് ഇപ്പനു മൻ അന്താ നീ ആരെ മോനാണ് എന്റെ ബാപ്പാരാണ് ഈ കുട്ടി റിഫായി ശേഖരത്തിലെ മോത്തേക്ക് നോക്കിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില കുട്ടികൾ അത് ആരെ മോത്തേക്ക് നോക്കിട്ട് കാര്യം പറയും റിഫായി ശേഖരത്തിലെ മോത്തേക്ക് നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നൊക്കെ എന്തിനാ അതിന്റെ ആവശ്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ ആരെ മോനായാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പൗരത്വ നിയമം നോക്കാൻ വരില്ലല്ലോ ഞാൻ ആരെ മോനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സുബാനല്ലോ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മളാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഓ ഇങ്ങനെ ഓ ഷഡ്ഡി ഇട്ടതാണോ 
ഓന്റെ മുട്ടിന്റെ മുകളിലുണ്ടോ ഇഷ്ട ഷഡി ഓന്റെ മുട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ഓന്റെ പൊക്കൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്താടാ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ അവനെ അരപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കും കാരണം എന്താ അവൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചതല്ലേ നീ ആരെ മോനാ ചോദിച്ചപ്പോ അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് ചോദിച്ചല്ലേ എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് നീ എന്നെ അതവ് പഠിപ്പിച്ചു അല്ലേ അതവ് പഠിപ്പിച്ചു അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് അധികരിച്ച സംസാരം ഹലാക്കിന് കാരണമാണ് രണ്ടാമത്തതോ അധികരിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് അധികരിച്ച ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് അലാക്കിന് കാരണമാണ് മൂന്നാമത്തതോ എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഉറക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോ രണ്ട് കണ്ണും തുറന്നിട്ടാ ഉറങ്ങുക ചിലപ്പോ ഒറ്റ കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് മറ്റേ കണ്ണ് അടിച്ചിട്ടാ ഉറങ്ങുക ഇങ്ങനെ ഏ ജാതി ഉറക്കാണ് അധികരിച്ച ഉറക്ക് നാശത്തിന് കാരണമാണ് അധികരിച്ച ഉറക്ക് കിട്ടാനൊന്നുമല്ല തീരെ ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്നാൽ പരിഹാരമാണ് പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നത് പരിഹാരമാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ലേ അതാ നീ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ എവിടുന്നതാ ഒരു ആയത്ത് ഓദിക്കോ ഏതായത്താണെന്ന് അറിയാമോ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം പറയുന്ന ആയത്തുണ്ടല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആ ആയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ ആയത്ത് ഓതണം എന്നിട്ടതാ നീ എവിടുന്ന് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണോ ഉറക്കം വരുന്നത് വരെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ അതാ ഉറക്കം വന്നു പോയി ഇങ്ങനെ എത്രയാണ് പരിഹാരത്തിന്റെ പോംവഴിയായി സ്വലാത്തുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ സ്വലാത്ത് ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിക്കണം സ്വലാത്തിന്റെ ആളുകളായി മാറണം ചെറുപ്പക്കാരായ തങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കണം തങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കണം മദീനയിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവറുള്ള മണ്ണാണ് മദീനത്തുറസൂലില്ല ങ്ങളുടെ മദീന ആ മദീനയിൽ ഒന്ന് എത്തണം മദീനയിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊന്ന് കൈ വെക്കുമോ പടച്ചറത്തേ സാധുക്കളായ നമുക്ക് വൈകാതെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളോ മദീനയിൽ പോകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം വേണം ലോക നേതാവിന് അംഗീകാരം വേണം കാരണം എന്തേ അത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള മണ്ണാണ് കറം കീത്ത ചെല്ലി ജാനാഗേ വാപസ് ലൗട്ട് കര നഹി ആനാ ഹേദീനയിൽ പോകണോ പുതുതായ കല്യാണം കഴിച്ച ചെറുപ്പക്കാരാ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പെങ്ങളെ നിന്റെ ഹനിമോൺ ട്രിപ്പുണ്ടല്ലോ ഏതോ ഒരു മൂന്നാറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് പകരോ ഊട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരോ കൊടൈക്കനലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരോ മൈസൂരിലേക്കോ ബാംഗ്ലൂരിലേക്കോ വീഗാലാൻഡിലേക്കോ എറണാകുളത്തേക്കോ കൊച്ചിയിലേക്കോ പോകുന്നതിന് പകരോ കല്യാണം കഴിച്ച് ദാമ്പത്യം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ 
പുതിയ പെണ്ണിനെയും കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് വാങ്ങാനൊന്ന് ഒരുങ്ങിക്കോ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നീ പോകേണ്ടത് മദീനയിലേക്കാൾ നിന്റെ ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി പൊരുത്തം കിട്ടേണ്ടത് ആരാണ് നിക്കാവ് സുന്നത്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നേതാവിന്റെ പൊരുത്തമാണല്ലോ ആ നേതാവരാണ് तुम्हारे लिए हरे बने दो जहा तुम्हारे लिए ताजदारे मदीना सरकार आलम सैयद कायना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ബുലന്താവാസ് പടിയെ ദുരൂദ് ശരീഫ് ഉറക്കെ പറയൂ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മദീനയിൽ പോകണോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സദസ്സിൽ എത്തരക്കാരുണ്ടോ തീരുമാനിച്ചോ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ ഒരു അതാപുരത്തിന് പെണ്ണിന്റെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പ് കാണിക്കുന്ന വിധത്തില് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന വീഡിയോ അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് വാട്സപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റസിൽ എടുത്തു വെച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല യഥാർത്ഥ ഭാര്യയുടെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് ഒരുങ്ങിക്കോ മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ നിന്റെ ആദ്യത്തെ ഹനിമൂൺ ട്രിപ്പ് ഞാൻ ആ വാക്ക് പിൻവലിക്കുകയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്രയും നല്ലതല്ല പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാരാ പറഞ്ഞോട്ടെയോ നിന്റെ ആത്മീയമായ ഹനിമൂൺ ട്രിപ്പ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ നിന്റെ ഭൗതികമായ മോഡേണിക്കായ ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിന്റെ ആത്മീയമായ ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മതി ൈക്കോട്ടെ ലോക നേതാവിന്റെ പറക്കത്ത് കിട്ടാന കല്യാണം കടിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സദസ്സിലുണ്ട് കല്യാണം കടിക്കാത്ത പെങ്ങന്മാരന്റെ സദസ്സിലുണ്ടോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് മദീനയിലേക്കാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചു മുത്തുനബിതങ്ങളെ റൗവാ ഷരീഫിന്റെ ചാരത്ത് പോയി നിന്നാൽ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം അങ്ങ് കിട്ടിയാൽ അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കള് അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങള് പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഹെയർ കട്ടിങ്ങിന്റെ പിന്നിൽ പോകുന്നവരല്ല അവർ വ്യഭിചാരികളാകൂല തെമ്മാടികളാകൂല ഭൗതികമാണ് താല്പര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ആത്മീയങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്നവരാകൂല തങ്ങന്മാരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവരാകൂല തങ്ങന്മാരെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജലിസുകള് രണ്ടാം നമ്പറായി കാണൂല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ മഹദിയ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അബൂത്തൊൽ അത്തലൻസാരി അബൂത്തൊൽ ഹറതിയുള്ള കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അന്ന് അബൂത്തൊൽ ഹറതിയുള്ളഹുവൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാത്ത സമയമാണ് പക്ഷെ അബൂത്തൊൽ ഹറതിയുള്ളഹുവിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഒന്ന് കല്യാണം കഴിക്കണം റതിയുള്ളഹുവൻ ആ മഹദി അബൂത്തൊൽ ഹറതിയുള്ളഹുവനയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളൊരു മാന്യം വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മുടക്കുകയാണെന്ന് കരുതരുത് ഞാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കൂ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു മഹർ തരേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുക ചെയ്യുന്ന അമലുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന മഹറായി ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടുകയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അബൂത്തൊൽ കൂട്ടത്തിലൊരു രോഗിയായ കുട്ടിയുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഭാര്യ ഒരിക്കലും ഭർത്താവിനെ ടെൻഷനിലാക്കാത്ത പെണ്ണാണ് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിലെന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈ മാനുള്ള ഉമ്മ പെങ്ങന്മാര് കേൾക്കണോ ആ ഒരു കുട്ടി രോഗിയായ കുട്ടി വീട്ടിലുണ്ട് അബൂത്തുൽ ഹറതി അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു കുട്ടി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
മാതാവ് വീട്ടിന്റെ വാതിൽ കലെത്തുമ്പോഴേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ് ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സ് അലോസരപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാര്യമാരില്ലയോ സഹോദരിമാരില്ലയോ ശരിക്കുമൊന്ന് ഉൾക്കൊള്ളണേ അബൂ തൊൽഹറതിയല്ലാഹു എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ മടങ്ങി വന്നപ്പോ ോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞില്ല വീട്ടിലുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അബു തൊൽഹയോട് പറയരുത് വീട്ടിൽ വന്നു അബു തൊൽഹ തങ്ങൾ ആദ്യം ചോദിച്ചത് എന്റെ പൊന്നു മോൻ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പ പറഞ്ഞു മുമ്പുള്ളതിനേക്കാളും നല്ല സമാധാനത്തിലും ശാന്തതയിലുമാണുള്ളത് പറഞ്ഞത് സത്യമാണല്ലോ കാരണം മുമ്പുള്ളതിനേക്കാളും ശാന്തമാണ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മിണ്ടാട്ടവുമില്ല ഒരു ചലനവുമില്ല ഒരനക്കവുമില്ല ൂത്തൽ ഹറതിയല്ലാഹു എന്ന് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അന്ന് രാത്രി ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിന് കിട്ടേണ്ടുന്ന സംതൃപ്തി അങ്ങ് കിട്ടിയല്ലോ പിന്നീട് ഭാര്യ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാണ് ഭർത്താവേ അതാ ഒരാൾ ഒരു വായ്പ വസ്തു നമുക്ക് തന്നാൽ ഒരാൾ ഒരു വായ്പ വസ്തു നമുക്ക് തന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ ആ വായ്പ വസ്തു അർഹതപ്പെട്ട അദ്ദേഹം വന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കേണ്ടതില്ലയോ അബൂത്തൽ അറിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇന്നത്തെ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഇല്ലാതെയായി പോയതാണ് ആ ട്രിക്സ് ചോദ്യം കണ്ടില്ലേ ആദ്യം നേരിട്ട് വിഷയം പറയുകയല്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് മുതലിനേതാകി വന്നു മുന്നുടിയാകിതേ ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ഒരു ആമുഖമാണ് ഒരു ആമുഖം എടക്കുന്ന കണ്ണട പറഞ്ഞു കുറെ കർണാടക കന്നടക്കാരനുണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും കേൾക്കണ്ട ഇപ്പൊ എന്താ ഈ എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞത് അതൊന്നും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ കന്നടക്കാരനുള്ള മുമ്പ് അവർക്ക് കന്നട പറയുമ്പോ അവർക്ക് മുഖത്തൊരു ചിരിയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറയാ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആദ്യം ഒരു ആമുഖം പറയാണ് എന്താ ആമുഖം അറിയോ ആമുഖം വേറൊന്നും അല്ല ആമുഖം പറയാണ് അതാ അതാ ഒരു വായ്പ വസ്തു ഒരാൾ തന്നാല് അയാൾ പിന്നെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ നമ്മളത് കൊടുക്കണ്ടേ തരൂല എടുത്തൊക്കെ പറ്റോ പറ്റൂല കൊടുക്കണം എന്നാൽ അള്ളാഹു തന്ന ആ വായ്പയാണ് മക്കള് ആ റബ്ബ് നമ്മുടെ മോന് അതാ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഏത് ഭാര്യ ട്രിക്സിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞാലോ ചിലപ്പോ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിഷയമാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് അത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല പ്രഭാതമായപ്പോ നേരെ പോകുന്നു ഇല്ല ഹലറത്തി റസൂലില്ല തങ്ങളുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് പോവാണ് അതാ തങ്ങളോട് വിഷയം പറഞ്ഞു ചുരുക്കി പറയാണ് ഹബീബായ തങ്ങള് ആ രണ്ട് ദമ്പതികൾക്ക് വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ രാത്രി നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാല് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടേ ലോക നേതാവ് പറക്കത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങ് ദുഹ ചെയ്തപ്പോ പത്തോളം വരുന്ന മക്കളാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടായത് മക്കളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ കുല്ലുഹും ഖുർആാന് പഠിച്ച മക്കളാണവർ ഖുർആാനനുസരിച്ച് ജീവിച്ച മക്കളാണവർ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരു നോട്ടമങ്ങ് കിട്ടിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഹനിമൂൺ ട്രിപ്പിന് ഒരുങ്ങിക്കോ മദീനയിലേക്ക് ഒരുങ്ങിക്കോ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പ്രയാസകരമായ സമയത്താണുള്ളത് വിഷമകരമായ സാഹചര്യത്തിലാണുള്ളത് ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചോ അതുകൊണ്ട് ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരവും ചെയ്യണ്ട കള്ളുകുടിക്കണ്ട മദ്യപിക്കണ്ട ദീപത്തും നബീമത്തും പറഞ്ഞ സമയം പാഴാക്കണ്ട ഫിത്തിന പറയണ്ട നാട്ടിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കണ്ട ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചോ 
يتسموا بحبل الله جميعا ايكبتو سنه جماعتي نبطاكل ونجو هذا سنغدنا يوده بيري لتمير عدكن دا فتنة يو فسادو بيندا كودم بابام دا موريكن دا امان ودم بابان ودم پننگن دا مكال ماتي نرتن دا مكال شبكن دا باري بيت غارو ود لوگيان قرقن دا برطاب اند بيت غارو ود پننگن نلکن دا آئل غاسي ود هده موشما يبرمان دا وراللكم شر گتن ممن بجار کن دا آروبت نبي صلى الله عليه وسلم تنگن لك منس تريج حبيبا يا تنگن لول کن دا جيبك كار شرمكن چروپ كار پاريس كار تند هير کٹن گا ويري چرنو پاريس كار تند درس کود ويري چرنو يدو ور سينما نادن انو گري چو گند اللہ تاڑی یوڑا ستیل ماتی بچو اینڈ سمسار انگل کن نا ایمان اللہ امہ پنگن ماری موگا مرکاد مار مرکاد شریر مرکاد تال مرکاد آورت گانی چھ انیا پوریشن دے مونی لبن سندہ اور ایک سیبیشنی لوں پوئی سمجھم پڑا کندہ اور شوگنی لوں پوئی سمجھم پڑا کندہ اللہ سمجھم مڑوانو حبی بھائی تنگل پیری رسولہ تجھ اللہ موسیقی 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 एस्कोट सर्वीस इल्या खाबरी लेत्यालू समाधानी काने वगुपुल्ल दुर्यु नेदाबिने आण खाबर का खौफ नारक नागे दिल वहा सरकार सुल्लाहु अलिये वसल्लम के चहरे की जियारत होगी खाबरी लकड़का नुरु पेडी उन्दा आगु मल्ल موسیقی چہرے کی زیارت ہوگی آہ خبر الکنڈ بوئی ویچار اور نیدہ بند مغم کانان اند اور نیدہ بند مغم کانان اند آہ نیدہ وان لوگ نیدہ وان محمد الرسول اللہ توہا رسول اللہ حمیم رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تنگل کانا نبا سرنگٹن قبراد ادو اند پیڑی کنا تنگل قبر الکانم بر پریجے ینگٹن ادین ماری کلنا دین ممبائی لوگ نے 
നേതാവിനെ നിരവധി തവണയൊന്ന് കാണണോ അഹമ്മദുൽ കബീര റിഫാടി തങ്ങളെ പരിചയമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശയത്തല്ലയോ എന്നും മദീനയിലേക്ക് സ്വലാത്തുകൾ എത്തിക്കാറുണ്ട് സലാമുകൾ എത്തിക്കാറുണ്ട് ഒരിക്കലതാ മദീനയിൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നിങ്ങളുടെ ദർബാറിൽ അങ്ങ് പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉരുവിടുകയാണ് ലോക നേതാവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണ് എന്റെ രോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല കടത്തെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല ഭൗതികമായ ഒരു കാര്യവുമല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്കൊരു കാര്യം വേണം എനിക്കൊരു കാര്യം വേണം അതെന്താ തങ്ങളെ ശരഫാക്കപ്പെട്ട കൈയൊന്ന് പുറത്തേക്ക് തരുമോ മതി വരുവോളം എനിക്ക് ആ കൈയിനെ ഒന്ന് ചുംബിക്കണോ അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫാടി തങ്ങളെ കൈ അങ്ങ് പുറത്തിട്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ചുംബിച്ചുവല്ലോ അബിവായ തങ്ങളെ കൈ അങ്ങ് പിടിച്ച് ചുംബിച്ചുവെങ്കിൽ ആ വഴി പറയേണ്ടതുണ്ടോ അതാണ് അബുൽ അബ്ബാസിൽ മറുസി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആദരണീയരായ തങ്ങൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ വരുന്നു ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ അബുൽ അബ്ബാസിൽ മർസിദ്ധങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഈ കൈ കൊണ്ട് മുത്തനബി സല്ലാഹുലെ കൈയിനെ മിറാറ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാനത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസാഫായത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ നമുക്ക് ആ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ ഈ മഹത്തായ സദസ് നമുക്ക് അതിന് കാരണമാക്കണേ അള്ളാ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് ഈ മഹത്തായ ആത്മീയമായ സംഘമം ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുകയാണ് മർക്കസിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഓതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നാണ് വായാറിൽ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചത് പക്ഷെ അന്നത്തെ ബായാറും ഇന്നത്തെ ബായാറും നോക്കുമ്പോൾ അത് വല്ലാത്ത മാറ്റമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അന്ന് തുടങ്ങിയ സമയമാണ് ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ എത്ര ആളുകളാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കൂടെ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ വളരെ അടുത്ത ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങളായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വലാത്ത് സ്ഥാപിച്ചത് മുതൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയണത് ഇന്ന് വരെ ഒരറ്റ സ്വലാത്ത് മജിലിസും ഞാൻ മുടക്കിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് എന്റെ മച്ചുജിയുടെ കല്യാണം മച്ചുജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാര്യ നെഞ്ചത്തിൽ തോന്നുക അപ്പൊ ഭാര്യയുടെ സഹോദരിയുടെ കല്യാണം ആ കല്യാണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും സുബാൻ അള്ളാ ഞാൻ അന്നത്തെ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സിന് പോലും ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആ സദസ് വിടാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും ാണ് <laughs> ഒരുത്തരും നൂറുകണക്കിന് പ്രയാസം പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ എനിക്ക് തന്നെ എന്റെ കണ്ണ് എന്തല്ലോ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കട പടച്ചറമ്പേ ആദരണീയരായ തങ്ങളവരുകൾ എത്ര നേരമാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നാലും ആളുകൾ തങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടുകാരൻ തങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ തന്നെ അവിടെ തങ്ങൾ വളരെ നിർബന്ധമായ സാഹചര്യം പിടിച്ച് പോവാണെങ്കിൽ തന്നെ ആരെയും കൂട്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആരെയും കൂട്ടൂല ആരെയും കൂട്
ഉണ്ട് പത്ത് നൂറ് പേര് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ നൂറ് പേര് എന്താ താങ്കൾ വരുന്ന പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടെ കൂടും കൂടും ഈ നൂറ് വിളിക്കാതെ വന്നതാണ് സുഹാന ജന്മ ജലാലു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പല പ്രയാസങ്ങളും പറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ വളരെ അടുത്ത കൂട്ടുകാർ വരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ വരെ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ റഹ്മത്ത് നൽകട്ടെ അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും മാരകമായ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന പലരും ഞാൻ ഒരാളുടെയും പേര് ഇവിടെ പറയില്ല ഒരാളെ പേര് മറ്റൊരാളെ പേര് പറയാതിരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വിഷമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദുരാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളോടും ആദരണീയരായ തങ്ങൾ അവരുകൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുരാ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അവസാനമുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറുമുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ വകയിൽ ദ്വാരക്കാൻ പറച്ചിലൊന്നും വേറെ ഞാൻ വീട്ടിൽ എന്റെ കാറിൽ ഇങ്ങനെ കയറിയപ്പോഴും എന്റെ കുട്ടി ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ വിളിക്കുന്നു ഉപ്പാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി നോക്കുമ്പോ ഉണ്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ഈത്തപ്പടെ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ബായാറിലേക്കല്ല പോണേ ഒന്ന് തഹനീക്കിന് കൊണ്ടുവരണം കുഞ്ഞു പ്രസവിക്കാൻ പോവാണ് ഭാര്യ അപ്പൊ പ്രസവിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഒരു മധുരം കൊടുക്കാൻ തങ്ങള് ആ തൊള്ളക്ക് ഇട്ടിട്ട് വേണം വേണം എന്റെ ഭാര്യ പറയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദരണീയരായ തങ്ങൾ അവരുകൾ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ട് വേണം എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ എന്നത് നൂറുകണക്കിന് പറയാനുണ്ടാകും സുഭാന ജനാലോ ഓരോരുത്തരും എത്രയാണ് അതിന്റെ നേട്ടങ്ങളും ഫലങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരു വേളം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോവാണ് ആ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് കർണാടക സ്റ്റേറ്റുകാരനായ കൊടക് ജില്ലക്കാരനായ എരുമാടുകാരനായ ഉസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ എന്റെ അതാ വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വിടുകയാണ് ഇന്ന് എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അതാ ഉസ്താദെ എന്റെ പിതാവ് ആ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകും നേരത്തെ ഞാൻ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയപ്പോ ഈ സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് അത് ആ ഉസ്മാനിന്റെ പിതാവാണ് ഈ പറയുന്നത് കള്ളമല്ല സത്യമാണ് നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ സാഹചര്യങ്ങളോടുകൂടെ പറയുന്നത് ആ ഉസ്മാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്റെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞിയുടെ ഫോട്ടോ എന്റെ വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറയാണ് ആ ഒരു കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിന് വല്ലാത്ത പ്രയാസമാണ് ഒരു രോഗം വന്നു ആ കുഞ്ഞിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർമാർ സ്കാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ മുഴുവനും ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു അതാ നിങ്ങളെ കുഞ്ഞിന് ലിവർ സംബന്ധമായ പ്രശ്നമാണ് ലിവർ സംബന്ധമായ പ്രശ്നമാണ് അതാ എന്നെ അവർ വിളിച്ചു എന്നോട് ബന്ധമുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് വീട്ടുകാരാണ് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എന്ത് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ബായാറിലേക്ക് പോകണം ആദരണീയരായ ബായാറ് തങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ രോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയണം അവർ തങ്ങളെ കണ്ടു തങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ അവരെ പരിചയം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമില്ല തങ്ങളെ സമീപിച്ചു തങ്ങൾ അവരോട് സ്വരാത്തിന്റെ സദസ്സിൽ കുട്ടിയും കൂടി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവർ കുട്ടിയെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇരുന്നു സുഭാന ജല്ല ജലാലു അതിന് ശേഷം അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ വെല്ലുപ്പൈ സദസ്സിലുണ്ട് അവരാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഉസ്താദ് വ്യംഗ്യമായി പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയി പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയി കൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പേര് എന്റെ ജില്ലയുടെ പേര് എന്റെ നാട്ടിന്റെ പേര് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഉസ്താദ് പറയണം എന്ന് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറയാണ് അതാ അതിനു ശേഷം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൈസൂരിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആ മൈസൂരിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ തങ്ങളെ കണ്ട് തങ്ങളെ സമീപിച്ച് ഈ സദസ്സിൽ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതാ മൈസൂരിലേക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ മൈസൂർ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പോലും എന്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് അവർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാനത് കാണിക്കും എന്നിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തി സ്കാനിങ് നടത്തി എല്ലാ നിലക്കുള്ള ടെസ്റ്റും നടത്തി രണ്ട് റിപ്പോർട്ടും എന്റെ വാട്സപ്പിൽ അവർ അയച്ചു തന്നു ഈ ലിബർ സംബന്ധമായ പ്രശ്നം ഉള്ള സമയത്തിന്റെ ഫോട്ടോവും ആ റിപ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഡോക്ടർമാർ പറയാണ് ലിവർ സംബന്ധമായ ഒരു പ്രയാസവും ഈ കുഞ്ഞിന് കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു
നിങ്ങൾക്കൊക്കെ <laughs> ും അവർക്ക് മുന്നിലൊന്ന് എണീറ്റ് നിന്നത് ഈ സദസ്സിന്റെ വർക്കത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു താല അവർക്കും ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നമ്മുടെ മൂടുപിദ്രയിലെ ദിക്രാദർശിനെ സഹായിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ബായാർ മുജമ്മന്റെ കമ്മിറ്റിയിലെ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പേരൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കുറച്ച് ടീമൊക്കെ വരുന്ന നമ്മുടെ ദർശനെ സഹായിക്കുന്നവർ വരെയുണ്ട് ബഹ്റൈനിൽ നിന്ന് അവരൊക്കെ പ്രത്യേകം ദുരാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാല്ലാ തങ്ങളവരുകൾ ദുര